家，不是我说的。你能不能放过我家呀、啊？怎么放过啊？哎，你家怎么又脏又乱啊？那你就回去住呀。怎么，怕老爷子催你？啊？不是，我让你买的东西呢。这呢，这呢，这呢，这呢。我这呢，它不叫脏，这是按照我自己的节奏生活，懂不懂？哎，对了，那个跟你相亲的柳月雪是个假的，我估计这门婚事应该不算了吧？怎么不算啊？他居然敢浪费我的时间骗我！但是真的柳月雪，是不是打死都不想跟你联姻结婚？我说的不是真的柳月雪，我说的是那个冒牌货。哎，他替别人相亲。嗯就敢那样说我，说我恶心肉麻，说我像霸王龙，哎，不可原谅，哎，我早晚要报复回来。啊，我他妈跪的你去！这理发店真的有那么多明星去吗？这画的也不好看呀、啊，跟红屁股似的。哎，元山，你听好了。嗯段清明马上就要来了，什么？段清明没有因为你骗他生气吧？啊，他是个非常可怕、有仇必报的人啊！哎呀，已经结束的事情就不要再去想他了吗？咱们去逛街、买衣服、做头发。哦、嗯，还有啊，这张卡你随便刷。真的？真的。走，我不就替你消了个亲吗？你至于这么乱花钱吗？喂，你该不会，该该不会什么？怎么了？无事献殷勤？你不会又要让我替你去相亲吧？我上次就说，我绝对绝对绝对绝对不会再替你去相亲了。哎呀，你放心吧，不会的。把它画的再漂亮点啊！这理发店真的有那么多明星去吗？这画的也不好看呀、啊，跟红屁股似的。哎，元山，你听好了，段清明马上就要来了。什么？反正你就好好给他道个歉。乖啊，凭啥？道歉就没事了啊！我先走了啊，拜拜。哎，珊珊，你听好了，段清明马上就要来了。什么？段清明？我，哎呀，我也是被逼的嘛。他发现咱俩是朋友，非要见你。那你就不会装傻装到底啊？我，他说我不说实话，他就一定要查到底啊！我怕他发现，嗯，是他雇欺员工啊！你好歹先提前告诉我一声啊！告诉你，你会乖乖来吗？哎，反正他说你是要给他道个歉，反正你就好好给他道个歉，乖啊！凭啥？道歉就没事了啊！我先走了啊，拜拜。谢谢啊，又见面了，老婆在等你去。你为了自己的利益冒充别人来行骗，就浪费我的时间和金钱，这不是诈骗是什么？对，好。你在拉面馆上班？啊？呃，那个，我打过去问吧。哎，我我家是开拉面馆的。可恶！怎么一紧张把家底都告诉他了？完了完了！多少钱？普通碗一碗十五，加面、啊。我不是问你这个多少钱啊，我是说你收了多少钱来假扮柳映雪骗我？啊，嗯，那个，嗯，大胆说。我其实本来是打算拒绝的，但是他是我朋友嘛，然后要请我吃一个月的饭。
，事情就变成现在这样了。什么？区区一个月的饭钱来诈骗我？替别人去相亲也不算是诈骗。你为了自己的利益冒充别人来行骗，就浪费我的时间和金钱，这不是诈骗是什么？我到底哪里像恐龙？你原来在生气这个啊？哎，也不是生气吧，就是第一次有人这样说我。嗯，对不起啊，我就是一时的鬼迷心窍，我每个月的工资花的一分都不剩啊。你在哪上班？嗯，那个公司特别小，你应该没有听说过。其实就在你的公司上班。除了隐瞒我在你公司上班，我又没骗你别的，凭什么道歉啊？对，对不起，我知道光道歉没有用，我希望能给你赔偿，但是你那么有钱，我找不到方法给你赔偿。这样吧，你如果需要我的话，上刀山下油锅，我都一定会帮你的。你还在生气啊？没有啊，还有。我到底哪里像恐龙？啊！你原来在生气这个啊？哎，也不是生气吧，就是第一次有人这样说我。啊，那个，那个是你一直都要和我结婚，我为了甩掉你随口乱说的。什么？随口乱说的？哎，对了，你真名叫什么？我真名啊，我叫林、嗯。如果告诉他真名，他肯定会查出我在哪个公司上班。冰冰，对，不过你长得真的特别像，脸这么小，手长脚长，个子还特别高，真的没有人说你像吧？我刚刚明明说你是第一个说的。他真的是因为这个生气的吗？我的妈呀，真够记仇的。如果没有什么事的话，我们就先回家吧。我家拉面馆挺忙的，下班还要帮忙呢。马上存下我的号码，以后要是我给你打电话了，你都要接；要是你不接或者玩失踪的话，那我就去找你。啊，我知道了。哎，对了，你真名叫什么？我真名啊，我叫林。如果告诉他真名，他肯定会查出我在哪个公司上班。冰冰，冰冰，珊珊，你真是个笨蛋！你怎么能把刘慧娟放在身上呢？你还贼喊捉贼，都是你害的！我回来了。你和刘映雪见面怎么样？啊？啥时候结婚？哎，双方父母啥时候见面啊？呃，我不和他结婚啊。为啥？事情就这样了，以后别再提了。死丫头，居然还还击，你死定了！刘映雪，你个死女人，早就不是不给你我家钥匙。哎呀，对不起，对不起嘛，珊珊，我不是故意不接你电话的，我手机没电了。多亏我反应快，编了个假名字，不然要是被他发现了，那肯定开除我。你怎么能带我去见他呀？哎呀，都是我的错嘛，珊珊，你也看到了，他霸道的不得了。我也是。被逼无奈呀，但是他知道我家在哪。啊？怎么搞的？我我把优惠券放在包里，想分给同事的，然后掉出来了。珊珊，你真是个笨蛋！你怎么能把优惠券放在身上呢？你还贼喊捉贼，都是你害的！怎么办？总裁，您根本就没有要结婚的对象啊！当然是让该负责的人负责了